students today i'll explain you ailing planet the ailing planet student the green movement's role is by nani palkiwala and very important chapter student in this chapter nani palkiwala tells us about how we have to save our mother earth and what are the responsibilities which each and every citizen should, uh, should take to save our mother earth and we earthlings have duty and obligation towards our earth and we have to prove better stewards of the earth and what is the meaning of ailing ailing students bimar sick ह्यूमन एक्टिविटीज से प्लानट बहुत ही बीमार हो चुका है इसके लिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है तो किस तरह से हमें एक्टिविटीज नहीं करनी जो हमारे प्लानट अर्थ को बचाएगी ये आर्टिकल बहुत ही फेमस आर्टिकल है जिसमें आप अर्थ को बचानों के बचाने के तरीके के बारे में आप जान सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन वेरी ल्यूसिड एंड ईजी लैंग्वेज सो दैट यू मे अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली yes go for the other contents students this article was written by nani palkiwala and published in, in the indian express ye indian express mein student published hua tha november 24 ko 1994 mein aur kafi famous hua tha kyunki isme hamari earth ke prati jo concern hai jo dhyan hai wo sara nani palkiwala ne bataya aur ye ek bahut hi acha concern hai ki hame na keval apne liye jeena hai balki aane wali generations ke liye bhi hame earth ko save karke rakhna hai sustainable development yes The author begins by commenting on the great attention received by the green movement. इसमें author ने हमें green movements के बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरीके से green movements के role की वजह से जो हमारा ailing और बीमार planet जो हो चुका है उसको हम काफ़ी हद तक improve कर पाए हैं और आगे कर लेंगे उसका क्या क्या role रहा है हमारे atmosphere को हमारे environment को proper करने में ठीक करने में and the world's first nationwide student green party ek organize ki gayi thi sabse pehle jo green party jo banayi gayi thi wo new zealand mein banayi gayi thi 1972 mein wo green party hi green movement hai and the movement has been a great success since then to students ye aapko jaan lena chahiye ki 1972 se अब तक इस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है और इसी की वजह से जो आज हम इकोलॉजिकल व्यूज़ यूज़ कर रहे हैं होलास्टिक अप्रोच यूज़ कर रहे हैं मकैनिस्टिक अप्रोच की बजाय तो वो इसी पार्टी की वजह से है द रेवोल्यूशनरी चेंज हैज कम इन द प्रसेप्शन ऑफ द ह्यूमन बींग ब्रिंगिंग इन अ होलास्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड स्टूडेंट्स पहले हमारा मकैनिस्टिक व्यू था जिसको होलिस्टिक व्यू और जिसे होलिस्टिक मीन्स ओवरऑल व्यू उसमें बदला इस ग्रीन पार्टी ने और इस ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है काफ़ी रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं और नानी पालखी वाला ने पॉइंट आउट दैट आर पॉइंट ऑफ व्यू हैज शिफ्टेड फ्रॉम मकैनिस्टिक टू अलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड वेयर इकोलॉजी इज कंसर्न येस अब हमारा होलिस्टिक व्यू बन रहा है ओवरऑल व्यू जिसे हम कहते हैं कोई एक चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना हर चीज़ की तरफ ध्यान देना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए केवल अपने लिए नहीं जीना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीना उतना यूज़ करना जो हमारी प्रेजेंट नीड्स को पूरा करे बल्कि आने वाली जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें उस प्लानट को बचा के रखना है बहुत ही ब्यूटिफुल तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को नानी पालखी वाला ने एक्सप्लेन किया है और हर रीडर और हर पढ़ने वाले के मन में एक ताकि एक जज्बा पैदा हो कि किस तरह से हमें अर्थ को बचाना है ना केवल अपने टाइम के लिए आने वाली जनरेशंस के लिए भी ये चैप्टर तो स्टूडेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं वो सब अगर यदि हम आ, अपना हॉलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू को ध्यान में ना रखें तो शायद हमारा प्लेनेट तो बीमार ही रहे इतना पॉल्यूटेड हो जाएगा हमें ग्लोबल वार्मिंग और कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी तो ये सब और उससे बचने के तरीके ये सब इस चैप्टर में बताए गए हैं 
द अर्थ इट्स सेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्टूडेंट जब ये ग्रीन मूवमेंट का रूल ग्रीन मूवमेंट्स का रोल आया तो इसमें बताया गया कि अर्थ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये भी इसका भी ये मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं इसकी भी कुछ ज़रूरतें आवश्यकताएं होती हैं ये नहीं कि अर्थ को जितना मर्जी टॉर्चर और हरास करते जाओ तो अर्थ का कुछ नहीं बिगड़ेगा एंड वाइटल प्रोसेस विच नीड टू बी प्रिजर्व हमें अर्थ को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है प्रिजर्व मीन्स संभाल के रखने की संभाल क्यों क्योंकि हमने ही नहीं जीना हमारी आने वाली पीढ़ियों ने भी जीना है और वो भी इस अर्थ का हिस्सा होंगे तो हमें केवल अपनी नीड्स और प्रेजेंट नीड्स का ही ख्याल नहीं रखना हमें आने वाले टाइम में अपनी फ्यूचर जनरेशंस की नीड को भी बहुत अच्छे से संभाल के रखना है हमें रिसोर्सेस का इस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि हम भी अच्छे से इस्तेमाल कर लें और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस्तेमाल कर लें और अर्थ इज लाइक हा पेशेंट अब अर्थ को पेशेंट क्यों बोला गया है मनुष्य की गतिविधियाँ ह्यूमन एक्टिविटीज करके अर्थ एक पेशेंट बन गई है डिक्लाइनिंग हेल्थ जिसकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है यदि मनुष्य अपने इको फ्रेंडली वेज अडॉप्ट करे अच्छी एक्टिविटीज करे तो ये पेशेंट और एलिंग प्लानट और डिक्लाइनिंग हेल्थ वाले वर्ड्स आएंगे ही नहीं दस वी हैव टू रियलाइज आर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गार्डिंग द प्लानट तो इस पर नानी पालखी वाला ने बहुत ज़बरदस्त जोर दिया है कि हमें इस प्लानट अर्थ को सेव करना है बचाना है अपने लिए भी आने वाली जनरेशंस के लिए भी हमें ये समझ कर अर्थ को इस्तेमाल करना है कि हम उसके कर्जदार हैं आने वाली जनरेशंस के कर्जदार हैं मतलब हमने उनसे उधार लिया हुआ है क्योंकि उधार तो हमेशा चुकाना पड़ता ही है यदि हम इस अर्थ को एक किराएदार समझ के और एक उधार समझ के इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उधार भी चुकाना पड़ता है और किराएदार को भी जो है वो किराया देना पड़ता है तो इसलिए वो उस चीज़ की ज़्यादा केयर करता है तो हमें अर्थ पर इस तरह से इस्तेमाल करना है कि इसे आने वाली पीढ़ियाँ भी सुरक्षित रह पाएँ और इसका पूरा फ़ायदा उठा पाए द वर्ड कमीशन एन एनवामेंट एंड डिवेलपमेंट प्रोपोगेटेड द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डिवेलपमेंट ये स्टूडेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाट इज सस्टेनेबल डिवेलपमेंट ये आपको नाइनटीन नाइनटीन एटी सेवन में सस्टेनेबल डिवेलपमेंट का जो आपको ये व्यू दिया गया बेटा ये सस्टेनेबल डिवेलपमेंट क्या होता है कहते हैं जो हम वेल बैलेंसड होकर डिवेलपमेंट करते हैं कैसे या हम अपनी आने वाली प्रेजेंट नीड्स का पूरी तरीके से uh, इस तरीके से यूज़ करते हैं यूटिलाइज करते हैं अपने प्रेजेंट नीड्स को और uh, रिसोर्सेज से जो हमारे नेचर और एनवायरनमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उनसे अपनी प्रेजेंट नीड्स नीड्स का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि हमारी आने आगे आने वाली पीढ़ियाँ जनरेशंस उनके लिए कोई खतरा ना हो उनको भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेल हो जाए और वो भी उनका अच्छे से यूज़ कर पाएँ ना केवल अपनी प्रेजेंट नीड्स का ध्यान रखते हुए हमें हर चीज़ का कंजम्पन करना चाहिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि उनको भी कंजम्पन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो मैन हैज बीन कंसिडर एज द मोस्ट डेंजरस ये स्टूडेंट इसके लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया नानी पालखी वाला ने एक अफ्रीका का जू लुसाका में वहाँ पर बताया है कि वहाँ पर एक जू में क्या किया गया है एक केज है जहाँ पर कोई भी एनिमल नहीं रखा गया सिर्फ और सिर्फ एक मिरर लगाया हुआ है और उस मिरर के ऊपर लिखा हुआ है द मोस्ट डेंजरस एनिमल और जो भी कोई टूरिस्ट uh, आते हैं या जू में आते हैं विजिट करने के लिए वो अगर उस केज के सामने जाते हैं तो सामने बड़े मिरर में उनकी अपनी खुद की एक इमेज आती है और ऊपर लिखा हुआ है द मोस्ट डेंजरस एनिमल तो ये वहाँ के लोगों को एक सबक सिखाने के लिए कि आदमी से ऊपर कोई डेंजरस एनिमल नहीं है उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से तो इस तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो अफ्रीका में लुसैका जू में यूज़ किए गए ताकि लोगों को सिखाया जा सके कि किस तरह अर्थ को हमें सेव करना है प्रिजर्व करना है ना केवल अपने लिए बल्कि आने वाली जनरेशंस के लिए भी मिस्टर एल के झा रेज द क्वेश्चन आर वी लिविंग आर सक्सेसर आस कॉस्ट प्लानट ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट बहुत सुंदर लाइन्स है बेटा एल के झा ने ये क्वेश्चन रेज किया कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्कॉस्ट प्लानट एक बेकार सा जिसमें कुछ भी ना हो एक ऐसा प्लानट जो डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका हो क्या हम वो छोड़ के जाएंगे इम्प्रोवेस्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट 
बीमार बदहाल एनवायरनमेंट छोड़ के जाएंगे ताकि वो किसी भी तरीके से उसका एनवायरनमेंट का फ़ायदा या उसके रिसोर्स का फ़ायदा ना उठा पाए मीन्स वहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात आ जाती है कि हमें ना केवल अपनी प्रेजेंट नीड्स का प्रॉपर ख्याल रखना है और रिसोर्स का कंजम्पन इस समझ और सूझबूझ और थाटफुलनेस से करना है कि ना केवल हम अपने प्रेजेंट डे की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें बहुत ही बैलेंस वे में बल्कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को भी अच्छे से वो सब चीज़ें कंजम वो भी क, उनको कंज्यूम कर पाए हमारी तरह ही बहुत अच्छे तरीके से और मिस्टर ब्राउन जो हैं वो पॉइंट आउट करते हैं अपनी बुक में द गोल्डन इकोनॉमिक यस द गोल्डन इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं बेटा फिशरीज हैं हमारी फॉरेस्ट हैं ग्रासलैंड्स हैं एंड क्रॉपलैंड्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको याद करना है कि हमारे फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स कौन से हैं फिशरीज हैं जो हमारी प्रोटीन एडिक्ट जनरेशन के लिए हैं फॉरेस्ट हैं जहाँ पे हमारे वाइल्ड लाइफ सारी सुरक्षित है हमारे वाइल्ड एनिमल्स सुरक्षित हैं उनका प्रोटेक्टिव प्लेस है ग्रासलैंड्स जो हमारे एनिमल्स के लिए भी यूज़ होती हैं और क्रॉपलैंड्स जहाँ पे हम फसलें उगाते हैं और जो पूरे आ, लोगों को फसलों से हम जो हम खाते हैं वो सब फसलों की ही देन है उन्हीं क्रॉप्स की वजह से तो ये चारों हमारे जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे ये फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं ये भी डिप्लीट हो रही हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारी फॉरेस्ट हैं फिशरीज़ हैं ग्रास हैं क्रॉपलैंड हैं इसके बारे में नानी पालकी वाला ने दुख व्यक्त किया कि ये सब डिप्लीट हो रहे हैं ये कम हो रहे हैं और इनको हमें बचाना है क्योंकि ये आने वाली जनरेशन को अगर ये ना मिले तो दिक्कत आ सकती है दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम यस हर एक चीज़ की फाउंडेशन है ये फोर जो आपको मैंने बताया है क्रॉपलैंड ग्रासलैंड फिशरीज एंड फॉरेस्ट और दे सप्लाई फूड एंड प्रोवाइड रॉ मटीरियल बेटा इनके बगैर क्योंकि फॉरेस्ट है फिशरीज हैं क्रॉपलैंड हैं ग्रासलैंड्स हैं ये एक तरह से कच्चा माल और रॉ मटीरियल प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को और मिनरल्स भी मिलते हैं पेट्रोलियम भी इन्हीं से निकाले जाते हैं और सिंथेटिक्स भी तो कहने का मतलब है हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती इन चार प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम के बगैर तो ये होने हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनको बचा के रखना है हमें अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए एंड द डिमांड ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंड दिस सिस्टम इंक्रीजिंग टू सच एंड सच एन अनसस्टेनेबल एक्सटेंड स्टूडेंट्स यहाँ सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल का यूज़ किया गया है पहले मैंने आपको सस्टेनेबल के बारे में बताया ना केवल अपनी फ्यूचर नीड्स को ध्यान ना केवल अपनी प्रेजेंट नीड्स को ध्यान रखना बल्कि आने वाली फ्यूचर नीड्स का भी ध्यान रखते हुए रिसोर्स का कंजम्पन करना तो यहाँ पर हमें अनसस्टेनेबल तो होना ही नहीं है जो कि उसका अपोजिट है दैट प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर सिस्टम इज बींग हेम्पर्ड तो हमें अपनी अर्थ को किसी भी तरीके से अनसस्टेबल अन सस्टेनेबल वेज और अप्रोच अप्लाई नहीं करनी क्योंकि ये हमारे एटमोसफियर के लिए हार्मफुल है हर तरीके से हार्मफुल है एंड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द पावर हाउस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी जो हमारे अर्थ के लिए जो एक पावर हाउस की तरह काम करते हैं एंड रिजल्ट सेवरल स्पीशीज आर फेसिंग एक्सटेंशन यस यहाँ पे स्पीशीज़ की एक्सटेंशन की बात की जा रही है कि काफ़ी स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं तो हमें उन्हें भी बचाना है ये नहीं कि हम अर्थ अगर है तो अर्थ की चारों चीज़ों को बचाना है चारों बायोडाइवर्सिटीज़ को हमें बचाना है एंड आर्टिकल 48A जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है एंड द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है द फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री हाउ एवर इंडिया इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 पॉइंट सेवन मिलियन एकर्स अ ईयर ये स्टूडेंट हमारी जो इंडिया है वो 3.7 पॉइंट सेवन मिलियन एकर्स जो है वो एक साल में फॉरेस्ट जो है वो उसे खो रही है और इस चैप्टर से स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड एंड इस चैप्टर में मेनली आपको अर्थ को बचाने के तरीके बताए हुए हैं किस तरह से हमारी जो अर्थ है वो 
हमारी जो अर्थ है जो फेस कर रही है प्रॉब्लम एक एलिंग और एक पेशेंट की तरह हो गई है ह्यूमन एक्टिविटीज से और और लोगों का जो व्यू है वो मकैनिस्टिक से हॉलिस्टिक हो चुका है तो इस चैप्टर में आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली वेज अडॉप्ट करने के लिए और उस अप्रोच को फॉलो करने के लिए कहा गया है